parece que últimamente estamos con un discurso de que las instituciones trabajaron bien, los actores políticos trabajaron muy bien y todo el mundo olvida decir la contribución de los medios de comunicación que permitió a la ciudadanía tener una información de primera calidad y por ende ejercer un voto informado. Excelente trabajo. Lo que pasa es que con las informaciones falsas, obviamente, el elector puede determinar su voto el día de la jornada electoral a partir de una información falsa que nunca fue corregida. Y aquí me parece particularmente, después de los debates presidenciales, la manera en que en las 24 o 48 horas siguientes verificado iba desmontando lo que era falso en las declaraciones hechas por los candidatos en el debate, estoy convencida de que permitieron que llegaran todas y todos los ciudadanos a votar sabiendo que por quien votaban era con una información y con datos correctos. Me parece que no deberían de regularse, es la libertad de, de expresión, no deberían de existir, pero forma parte de la libertad de expresión. Me parece que es fundamental que en todos los procesos electorales haya organizaciones como Verificado 2018, que cada quien se exprese como quiera expresarse en esta libertad, pero que haya un grupo de medios de comunicación que de manera responsable corrijan la información que se da. Felicitarlos es... Eh, Triste que se vayan, es triste que cierren el día de hoy porque estoy segura desde la tribuna que me toca, que es la del Tribunal Electoral, que este proceso electoral no hubiera tenido la calidad que tuvo si no hubiese habido un ente como verificado 2018. Felicidades y gracias por contribuir a la calidad de nuestra democracia.